Hola, buenas noches. Good evening. Good evening, Carlos Antonio. Hello. Buenas noches. Buenas noches, Blanca Elizabeth. Bienvenida. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Excelente. Un poquito suave. Suave, ¿me escucha? Yo no le escucho un poquito suave, tal vez que no. Ok, Carlos y Judith, ¿cómo me escuchan ustedes? ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Fuerte y claro, ok. Estamos bien. <ríe> ok. Ok, Blanquita, vamos a ver si, si hablamos un poquito más fuerte. No se preocupe, si no, yo grito, oye. No me... <ríe> Ya, ahorita se la escucha. Se, se me escucha, escucha más. más. Ok, perfecto. Sí, sí, bueno. Ok, vamos a dar inicio en un par de minutitos. Bueno, ya falta uno para las ocho, pero igual nosotros ya estamos aquí. Solo vamos a esperar que nos acompañen, obviamente, muchos más compañeros y compañeras para dar la bienvenida al curso y para dar los uh, lineamientos generales que siempre tenemos que dar en el día uno de nuestras clases. Ok. Así es que ya vamos a, a casi dar inicio y a presentarme, obviamente yo, y después ustedes para que conozcan un poquito el grupo, la dinámica, su servidora y a los demás compañeros. ¿Ok? Ok. Very good. Bueno, eh, son las 8 de la noche, entonces vamos a dar inicio igual a la, toda la información general que ya les comentaba que damos en el primer día. Esperemos que los demás compañeros obviamente se vayan incorporando a medida que vayamos eh, avanzando en la primera videoclase. Veo que José Eduardo está conectado. Hi, José Eduardo. Hola, teacher. Hi, good evening. Qué alegre verle. Very good. Ok, uh, muy bien, eh, voy a empezar pues presentándome, ¿verdad? Mi nombre es Jessica Cerritos y yo voy a ser su facilitadora en este módulo, en el módulo principiante 2, ¿verdad? Aquí tenemos que estar, así es que eh, espero que estamos, estemos donde tenemos que estar ubicados, ¿verdad? Este es el principiante módulo 2. Pues nada, ya venimos de un principiante uno con la mayoría de compañeros y compañeras, por eso es como que cuando vi Carlitos me saludó, ¿verdad? Ya lo conozco yo a Carlos, venimos del principiante uno, igual que Judith, igual que Edwin Balmore y José Eduardo. Por ahorita tenemos a Blanca, ¿verdad? Y a Olga, eh, que son, digamos, los que se nos han incorporado en este básico dos. ¿Verdad? No sé si, eh, bueno, eso ya lo vamos a conocer en, a medida vamos presentándonos un poquito para que nos cuenten si es primera vez que están con nosotros o ya vienen del básico 1 igual, ¿verdad? Bajo este programa. A ver, eh, pues como ya les decía, mi nombre es Jessica Cerritos y voy a estar con ustedes todos estos días. Recuerde que son 20 días los que vamos a estar juntos, de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. ¿Verdad? Eh, sin excepción. Entonces sí tenemos que, eh, yo sé que mis compañeros de parte de la academia ya les hicieron hincapié y les preguntaron, ¿está usted de acuerdo y disponible de 8 a 10 de la noche todos los días? Y ustedes dijeron que sí, por eso están acá, ¿verdad? Entonces la asistencia es uno de los requisitos no míos, no, o no solo míos, ni solo de la academia, sino que también de eh, Insafor. ¿Verdad? Que son los que nos eh, regalan, digamos, o nos apoyan. Hi, Galileo. 
con estas becas, ¿verdad? Entonces hay varios componentes que tenemos que tener como, como en cuenta y uno de ellos es la asistencia. La asistencia es fundamental. Usted tiene que estar conectado de 8 a 10 de la noche todos los días de lunes a viernes por estas cuatro semanas, ¿verdad? De repente ya cuando uno empieza a avanzar y estamos haciendo ejercicios y tal cual, las dos horas no se sienten al principio. Uno dice, Dios mío, dos horas diarias. Ya va a ver que no se va a sentir. Si usted ya viene del módulo uno, eh, pues creo que dan fe que no se sienten las dos horas. Y si usted es nuevo o nueva en el programa, y está así como que dos horas diarias. De verdad, créame que no se sienten. A veces necesitaríamos como más tiempo para poder practicar un poco más, ¿verdad? Así es que eh, si usted me dice, teacher, y nos puede dar, de repente tengo una emergencia. Usted me puede comunicar su emergencia, pero yo no le puedo dar un permiso a usted diciéndole, sí, mire, no hay problema. Usted sabe que tiene que estar aquí. Tratemos de solventar de alguna forma para que usted esté acá y logre el 80%, si no es que el 100% de su asistencia para que en el siguiente curso no tenga ningún problema y usted pueda igual registrarse y seguir eh, siendo partícipe de estas becas que Insaport nos proporciona, ¿verdad? Otro componente importante es la plataforma. Entonces, eh, acá... No solo la asistencia es importante o es, es obligatoria, sino que el uso y el, la realización y desempeño de la plataforma. No sé, y aquí tengo una pregunta para todos, no sé si ya tienen todos y todas el enlace al curso módulo 2 de la plataforma. Sí, ¿todos? sí ya, lo, ya lo enviaron. ¿Todos ya lo enviaron? ¿Ya lo tienen? Ok, ¿ya lo vieron o solo lo recibieron y dijeron después lo veo? No hay problema si dijeron eso por ser el primer día, pero ya mañana ya no, ya no se vale, ¿verdad? ¿Lo lograron ver un poquito? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Ya? Sí, ya lo logramos ver. Ok, lo lograron ver, muy bien. Entonces, Carlita, good evening, veo a Ana también. Hola, Beatriz, good evening. Uh, Luis Manuel, hello, muy bien. Tengo aquí Karina Cruz. Elizabeth, Elizabeth, muy bien, ya, ya la vi allí. Very good, hola Elizabeth, qué gusto. Oh. Hi, Eli. No. All right, entonces, hola. Entonces, sí les preguntaba eh, si ya recibieron el acceso a la plataforma, que obviamente es fundamental que ustedes tengan acceso a la misma para que no vayan a tener problema en el atraso de las tareas, ¿ok? La plataforma, si ustedes ya la pudieron ver, tiene eh, varios componentes en el sentido de que hay un espacio de video. Si usted lo vio ahora y se pregunta por qué no hay video, es porque el video se graba, esta clase se está grabando y mañana en la mañana se sube, ¿verdad? Como refuerzo, si usted... Eh, no entendió algo o de repente por A o B razón que no debería de pasar, usted se tuvo que salir de la clase, eh, puede ver, volver a ver el video, o puede ver el video y entender un poco mejor el tema. Y después de eso hay tareas. Cada semana hay cinco tareas, ¿verdad? Entonces, al finalizar la sesión de ahora, que es nuestra primera clase, está la tarea número uno. Mañana es la sesión número 2 y está la tarea número 2 y así sucesivamente hasta llegar el viernes. Lo que yo les sugiero es que usted vaya finalizando su clase, haciendo su tarea. Las tareas son cortas, pero si usted las deja para después, se le van acumulando y a eso nos genera un poquito de dificultad. Entonces yo le recomiendo que usted vaya realizando su tarea ya sea en la noche después de que terminamos la clase o temprano de la mañana o antes, por lo menos, de recibir la siguiente sesión, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. Tenemos, son cuatro semanas, entonces tenemos semana uno, semana dos o unidad uno, unidad dos. Ambas tienen sus cinco tareas respectivamente, pero al finalizar la segunda semana tenemos el examen de medio curso. ¿verdad? Entonces, no solo va a trabajar en sus tareas de la semana, sino que también su examen de medio curso, al igual que en la semana 4. Ok, Carlos, it's ok. En la, en la, al finalizar la semana 4 está su examen de fin de curso. Entonces, también lo tiene que realizar, no solo la, las tareas de esa semana, sino que también su eh, examen. 
Ahora, ambos componentes, asistencia, que implica conectarse a las 8 de la noche y terminar a las 10 de la noche, todos los días de lunes a viernes, y la, la realización de la plataforma, ambos son requisitos para que usted pueda seguir avanzando en el programa, ¿verdad? Entonces, sí es algo que le pedimos eh, que usted esté consciente de ese requisito, de ese compromiso, ¿verdad? Que usted ha adquirido para que pueda seguir con su curso. Eso es con la plataforma de aprendizaje y la asistencia. No sé si ahorita voy a hacer un paréntesis, tenemos alguna pregunta, alguna duda sobre asistencia o la plataforma para que podamos hacer la pausa ahorita y luego continúo con las normas de convivencia que obviamente tenemos que ver a pesar que estamos online, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o algo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, Lick. Eh, una consulta. Fíjese que a mí me llamó el señor Jimmy de Inglés Corporativo. Sí, sí. Porque dicen que tuvieron un problema con mi inscripción. Ok. Al parecer no me inscribieron, no sé qué es lo que pasó con un Zafor, ¿verdad? Que sí. él no me inscribieron. Entonces me dijo él de que yo tenía derecho a estar en la clase. Sí, 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 aquí yo la tengo en lista, Ana. Aquí ya la vi. Ajá, sí, ajá. Entonces espero que me pusieran el nombre como oyente, algo así, ¿Sí? porque al parecer que Insafor no me va a dar diploma, sino que me lo van a dar ustedes. Ok, sí, eh, sí, de hecho, Ana, no se preocupe, yo la tengo aquí en lista eh, bajo la categoría de oyente, pero usted está acá, es bienvenida al, a la clase y los requisitos son iguales. <ríe> Oye. Ok, perfecto. ok, gracias. Gracias, Ana, gracias, very good. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda con referente a la, a la asistencia y la plataforma hasta ahorita. ¿No? ¿Estamos bien? Ok, súper. Ok, entonces, pasamos a hablar un poquito sobre las normas de... Eh, Eli, no sé si tiene alguna pregunta. Yo, ¿Estamos bien? Dígame, Eli. Sí, no, vi, vi que alguien dice que entró a otro enlace puedo compartir el, el mensaje. Para que entre a la nuestra no sé reunión, si ya está Elizabeth. La persona conectada. Ajá. No, sí. no sé si la persona que dijo que entró a otro enlace. Que William este, González. ¿Ya entró? No, creo que no. Permítame. Ah, pues lo voy a compartir. En el grupo. Bueno, sí, está bien. sí, por favor, Eli, gracias. Muy amable, sí. All right. Entonces pasamos igual a hablar un poquito de las normas de convivencia sobre nuestras clases o nuestras videoclases. Eh, ciertamente estamos en línea, ¿verdad? Y no estamos en un salón físico donde estamos viéndonos presencialmente. Pero para acercarnos a la presencialidad, que es muy importante cuando hablamos de compartir un conocimiento, de asimilar un conocimiento, es sumamente importante que las cámaras las tengamos encendidas en todo momento, ¿verdad? De hecho, eh, no es solo por pedagogía en sí, que es algo muy grande y muy fundamental, pero también es un requisito, ¿verdad? Entonces, sí nos piden a nosotros por cuestiones de auditoría, por cuestiones de pasar asistencia, entonces sí necesito que sus cámaras estén encendidas siempre que usted inicie la clase y durante su clase, ¿verdad? Si es que de repente yo le voy a decir, por ejemplo, Galileo, ¿qué le pasó a la cámara? ¿Verdad? Por ejemplo, porque yo sé que Galileo la tiene encendida, ¿verdad? Entonces, a menos que usted ahorita no cuente con una cámara, se le ha arruinado o algo por el estilo, usted me lo hace saber y esperemos que a medida pase el curso usted pueda solventar esa dificultad, pero sí necesito que todos y todas tengamos la cámara encendida. Como requisito, aparte les explicaba igual, si yo pusiera mi cámara en off, ¿verdad? Eh, fuera difícil también para ustedes como primeros saber quién es la maestra o maestro que está detrás de la cámara. De repente es más fácil comunicarnos cuando yo los estoy viendo dentro de la dificultad de la de en línea, podemos hacerlo un poquito más friendly si nos estamos viendo. De repente yo hago una pregunta y veo que Judith hizo esto. ¿verdad? Entonces yo la veo y digo, ah, Judith no entendió. Entonces refuerzo el conocimiento, refuerzo otra vez el tema. O de repente hago preguntas y todos se quedan así como, ay, no, no entendí nada. ¿verdad? Entonces sí es como muy importante para mí estarles viendo, ¿verdad? Porque los puedo ver y puedo ver su expresión. O de repente se ríen, o de repente le hacen así, o de repente es como que así nos comunicamos. ¿verdad? Entonces acercarnos un poquito a esa presencialidad de forma virtual. ¿Verdad? Que nos podamos um, 
a Seri, por favor, si se les pide que tengamos, que lo tomen a bien, ¿verdad? De tener su cámara encendida. De repente usted se levantó a tomar agua o algo, pues si usted gusta, apague su cámara, pero regresa y la, pueda, la puede volver a encender. Eso nos lleva igual con el uso de los micrófonos. Eh, siempre tener cuidado. Si usted está solo o sola en su casa o en la oficina, si está todavía ahí y sabe que no hay ninguna interferencia, pues está bien si usted puede tener su micrófono encendido. Pero de repente, si estamos con la familia eh, o la calle o la colonia donde vivimos, hay como mucha bulla que de repente sucede. Tener el cuidado de tener el micrófono apagado, ¿verdad? Para que no oigamos o la novela o que se están pasando la cena todavía por ahí porque es hora de cenar o pasó el señor vendiendo el pan. De repente, son, bueno, yo le estoy haciendo una pregunta y en el momento pasó el pan. No vamos a hacer nada al respecto, ¿verdad? Pero sí es como que tener cuidado a, a tener el micrófono apagado. Igual, eh, cuando usted tenga una pregunta, pues lo enciende y no hay ningún problema. Eh, yo vivo en una calle, por, las que, por los que vienen conmigo desde el módulo pasado, ahorita yo, de hecho, vivo en una carretera, entonces eh, se sale de mis manos el, la, el tránsito de las, de las rastras de caña de azúcar, entonces de repente sí se, pon, se escucha un poco de bulla y lo lamento de verdad, pero yo espero que ya este mes sea el último, ¿verdad? Porque creo que va pasando el corte de caña, entonces ya va a pasar esa, ese ruido, ¿verdad? Así es que las disculpas del caso porque me toca a mí, ¿verdad? Eh, pero yo no puedo apagar el micrófono porque yo soy la que estoy dándoles la clase. Entonces, eso. Igual eh, pareciera que de repente no es, um, que no sucede, pero solo recordarles, yo sé que está en la comunidad, comodidad de su casa, ¿verdad? O donde usted se encuentre, sin embargo, sí es prudente, ¿verdad? Que los caballeros siempre anden con camisa, ¿verdad? De repente yo sé que hace mucho calor, o si usted está en la Unión o en San Miguel, yo sé, ¿verdad? Pero estamos en una clase, ¿verdad? Y si usted estuviera en mi salón de clase, no llegaría sin camisa, ¿verdad? Entonces, igual, es como esas, eso que es, no sé, como obvio, pero a veces no se hace tan obvio, ¿verdad? Como decimos, bueno, pero estoy en mi casa, sí, pero estamos con 18 o 19 o 21 personas más, entonces sí tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Eh, igual se les pide eh, no estar como cenando durante la clase, usted puede tener una taza de café, un vaso con agua, una taza de té, qué sé yo, eso no hay ningún problema, pero no es como que estoy tomando mis sagrados alimentos en frente de todos porque de repente todos vamos a estar viendo a Edwin cenando y la teacher hablando del futuro el futuro y todo así de I will eat pupusas tomorrow porque Edwin así, ¿verdad? Comiéndose las pupusas a todo bien galán, así es que Cómo evitar esas cosas, ¿verdad? Igual, cuando ustedes tengan alguna llamada, por favor, asegúrese que su micrófono esté apagado, porque de repente nos enteramos de cosas que no queremos enterarnos, ¿verdad? Así es que siempre tener el cuidado de su micrófono apagado, ¿ok? Eh, pues, ¿qué más? Igual, ¿verdad? El lenguaje, el lengu todos nos, pues, no nos conocemos, o algunos sí, algunos no, en persona, pero sí debemos un respeto a todos los compañeros y a su servidor, obviamente, y es mutuo, ¿verdad? Entonces, como poder dialogar, ¿verdad? Hacer preguntas y tal cual, siempre con el respeto debido con todos los compañeros y conmigo y de mí hacia ustedes, por supuesto. ¿Verdad? Para los compañeros que entraron después, mi nombre es Jessica Cerritos, ¿verdad? Así es que yo voy a estar con ustedes acá todo este mes, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre las normas, sobre la asistencia, sobre la plataforma, o estamos bien. Carlos, muy bien, thank you. A ver. Ana, ¿qué tal, Bea? ¿De verdad no la dejó entrar? No me dice que el correo o la contraseña. Y no, no la ha cambiado, Bea. Pues es que no me acuerdo. <risa> Vaya, ¿sabe qué? Voy a tomar nota, Beatriz, y me, se lo voy a pasar a los compañeros de, de, de la academia para que vean eso, porque puede hacer que... Y ya trato con el genérico, el 1, 2, 3, 4, 5. Sí, sí, yo creo que es el correo, el que no, no me acuerdo ah, cuál es. Okay. Ah, ok. Vaya, Beatriz, yo, yo paso ese dato para que vean qué correo es, para que le puedan ayudar ahí, oye. Vaya, gracias. Thank you, Anne. Beatriz, very good. Ok, eh, solo para terminar, yo sé que hablé demasiado. Eh, igual nosotros acá, en inglés corporativo, se toma asistencia, ¿verdad?, 
al inicio de la clase, a media clase, o sea, a las 9 de la noche y a las 10 de la noche antes de despedirnos, ¿verdad? Y eso es para asegurar que usted está dentro de la clase de 8 a 10 de la noche, ¿verdad? Acuérdese que es ese lapso el que Insaforp edita de 8 de la noche a 10 de la noche. Entonces, yo hoy por ser primer día, obviamente no he pasado asistencia aún, ya la voy a pasar para que ustedes, eh, y cuando yo la pase, usted puede decir o presente, o I'm here, o present, como usted guste, pero sí necesito que en ese momento, más que en cualquier otro, su cámara esté encendida, ¿verdad? Eh, bueno, de hecho, a todo momento, pero con la asistencia aún más. Y lo último es, todos los días nosotros eh, nos quedamos 10 minutos después de la clase, o sea, de 10 a 10, 10, con, eh, los, con algún compañero. Esos 10 minutos es, es un extra, es un 10 minutos de apoyo para todos y para todas. Entonces, ya en el transcurso de la clase les voy a decir eh, qué, qué día se queda cada quien, ¿verdad? Entonces, solo son 10 minutos, no se tiene que desconectar, se queda en este mismo enlace y podemos reforzar algo que a usted le costó o simplemente platicar en inglés para que usted exprese un poquito más sus ideas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ya les voy a pasar quién se queda ahora y los cinco que se quedan, bueno, los cuatro, quitando el día de ahora, que se van a quedar de mar el martes, el miércoles, solo son diez minutos en el mes, ¿verdad? No se preocupe si de todos los días, no, todos los lunes, no. Si hoy le tocó los diez minutos a Judith, ya ella terminó. A menos que Judith un día me diga, teacher, mire, de verdad, yo no entendía este tema, que que me regale esos 10 minutos a mí, y quizá Galileo no podría quedarse, entonces ahí hacemos el cambio, ¿verdad? De lo contrario, esos 10 minutos para que usted los aproveche, como le digo, para reforzar algún tema, para practicar un poquito más, para hacer algún listening que usted quiera, ¿verdad? Y que podamos apoyarle, esos es como 10 minutos de apoyo para usted, ¿verdad? Así es que no lo vea como, Dios mío, solo son 10 minutos en el mes, así que, no hay nada de qué preocuparnos, ¿all right? No sé eh, si, yo obviamente ya hablé, eh, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. No, ¿estamos bien? A ver, veo 17 compañeros ahorita conectados. All right, veamos entonces. Voy a pasar asistencia ahorita en lo que usted tal vez pueda pensar en algo, que tenga alguna duda o algo y le da tiempo para, para hacerlo, ¿verdad? Así es que empezamos. Alex Humberto Saldaña Rodríguez. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejía. Yeah, yeah. Blanca, thank you. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Hi, Carlitos. Very good. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Uh -huh. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. Dinora, I'm happy to see Hi. you. <laughs> Edwin Me Balmore. Too. Yeah, very good. Edwin Balmore Flores Gómez. I'm here. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Elmer, very good. Francisca Elizabeth Martínez Gámez. Here I am. Very good. Gonzalo Valle Valle. Jose Eduardo Guzmán Álvarez. I am. Thank you. Jose Galileo Barrera Hernández. Present. Thank you. Sir. Thank you. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Hi, Carlita. Very good. Hi, Luis, Alf Hi. Luis Alfonso Martínez Pérez. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present teacher. Thank you, Luis. Norma Lisette Quintana Mancía. Olga Marina Contreras Acosta. Present. Thank you. William Mauricio González García. I'm here. Thank you. Yolanda Melanie Pérez Enríquez. Ada Karina Cruz García. Ana Karin Solís López. Present. Present, teacher. ¿Quién me dijo present? Yo, presente, Karina Ana Cruz. Karin Solís. Sí, Ana Solís y Karina, ¿verdad? Karina Cruz. 
Sí, ese. No pongo, no se ve muy bien porque voy manejando. Ok, no, no se preocupe, Karina. Thank you. All right, very good. Thank you, guys. Very good. Ok, so I don't know if you have any questions about what I was telling you about, about the, the attendance, the platform, or anything else. Do you have any questions? No, no, no questions. All right, very good. Aparte de Beatriz, alguien más ha tenido dificultad para entrar a la plataforma o todos han entrado sin ninguna dificultad. Okay, perfect. Okay, that's no, no Excelente, very good. All right. So here, guys, I'm going to start sharing my screen with you right now. Okay, so right now we're like. This is the map. Acuérdense que el manual está dentro de la plataforma. ¿Ya lo pudieron descargar? ¿Ya lo encontraron y lo pudieron descargar? Sí, yes. All right. Okay, very good. Si en caso no, igual está dentro de la plataforma. Eh, les, les recomendaría que lo exploren un poquito para que después podamos, eh, puedan eh, encontrar el manual. ¿Verdad? Para que no tengan ningún problema. Igual yo siempre lo comparto, así es que es como que lo estamos viendo acá. Solo se los voy a mostrar donde vamos a empezar y luego vamos a escuchar a los compañeros, eh, especialmente los que se integran en este módulo con nosotros para poder conocerles un poquito más. Ese sería el manual que ustedes van a encontrar. All right, so Student Manual Beginners, Module 2. ¿Verdad? Ese es el que ten tendríamos que tener a la mano. All right. Igual, acá, acuérdense que this is English for work, so we do this emphasis, all right? Acá nos vamos y tenemos, como les decía, cuatro unidades, que las cuales son divididas por semana, entonces son cuatro semanas, ¿verdad? Entonces, en la primera unidad, que sería de, de hoy lunes a viernes, vamos a hablar de work-related events. Then we have ongoing activities at the workplace for unit number two. For unit number three, we have a scheduled events at the workplace and the last one, tech support, okay? So this is what we're going to be talking about for the whole month. Here we have unit one, y hablamos de work-related uh, events, describe regular activities in the workplace y las demás competencias que están acá, all right? Eso sería como lo que queremos lograr que usted pueda decir All right. Luego pasamos a la parte gramatical y volvemos a hacer énfasis en el simple present. Ya vimos el presente simple en el módulo pasado, pero no está de más recordarlo porque de repente ya pasaron un par de semanitas y si no revisamos nuestros apuntes o nuestro cuaderno, pues quizás se nos olvidó un poquito, ¿verdad? Así es que igual vamos a ver esto para que usted ya esté en sintonía. Then, pasamos acá, this is unit one, estaría en su página nueve, work-related events, unit one. All right, entonces aquí vamos a, a retomar en la página nueve, ya después que hagamos la presentación de los demás compañeros. All right, very good. Puede dejar de compartir ahorita, ok. Y sí, eso es lo que le digo, ya ven, ese sonido. All right, ok, very good, guys. Let's see, Blanca, Elizabeth, regálenos. Okay. Eh, ¿Sabe que Antes de que se me olvide, Blanca, eh, los nombres, cuando ustedes ingresan a la plataforma Zoom, necesito que se escriba su nombre tal cual está en su DUI, ¿verdad? Por eh, igual eh, cuestiones de auditoría de Insoforp, entonces sí necesito que ponga eh, todo su nombre completo como aparece en el DUI. Ahora, y en el caso de, por ejemplo, Bea, que es Ana Pineda, Ana Beatriz Pineda, ella cuando se presentó el módulo pasado dijo, no, a mí me gusta que me digan Beatriz o Bea. Entonces, por eso le digo Beatriz a ella, ¿verdad? Pero en el nombre necesito que aparezca todo su nombre completo. Si usted ya ingresó en ese momento, obviamente ya ingresaron, yo puedo manualmente cambiarle el nombre, pero asegúrese que mañana cuando usted ingrese, ingrese con todo su nombre, por favor, por cuestiones de auditoría y si sí necesito que esté como según aparezca en su Google. Ok, very good. A ver, Blanca, Elizabeth, cuéntenos, Blanquita, cuéntenos sobre usted, un poquito sobre usted, si ya tomó el básico 1, ¿verdad? O si es nueva pre, eh, totalmente en el curso, eh, pues su nivel de inglés. Cuéntenos un poquito sobre usted, Blanca. Y cómo le gusta que le digan también. Um, my name is Blanca. Uh -huh. Blanca. Ok. Yeah. 
es sí cursé el primer módulo aquí mismo. Ok. Y no sé cómo más decirlo. Pues el segundo, en mi nivel de inglés no es así tan, tan, tan. Ok. Poco. O sea, tenía okay. años de no volver a estudiar otra vez inglés. Ok. Y prácticamente se me ha olvidado bastante. Está bien, no se preocupe, aquí lo vamos a recordar. Very good, thank you, Blanca. Thank you so much for that. Very good. Olga, cuéntenos sobre usted, Olga. Hi, good evening. Hello. Uh, my name is Olga. Mm -hmm. I have the, the módulo one. Okay. Um, I like the, this start otra vez en el, en yeah, el curso. Yeah, to be yeah. here. Yes, very good. Uh, y now, the, uh, aprender. Okay. okay. Then, then. Very good. Thank you, Olga. Very good. Ok, veamos, eh, William, Mauricio, cuéntenos un poquito de usted, William. Hi, teacher. Hello. Eh, buenas noches, mi nombre es William González. Eh, ya cursé el primer nivel en, este, en inglés corporativo. Me gusta mucho el fútbol. No hablo mucho inglés. Ok. Eh, pero sí es, estoy dispuesto a aprender y estoy encantado de estar en este grupo. Excelente, William. Thank you. Welcome. Very good. Thank you. A ver, Eli, a ver, Eli, cuéntenos sobre usted, Eli. Hi, teacher. Hello. Good evening. Good evening. My, name is, my name is Francisca Elizabeth. This, this is my second model here. I am a secretary. Okay, only, very good. Only that, Elizabeth, very good. All right, very good. Eh, le gusta que le digan Elizabeth, ¿verdad? O Eli. Sí? Yes. Excellent, very good. Thank <laughs> you. <laughs> very good, Eli, thank you. Very good. Uh, Karina, cuéntenos un poquito, Karina, sobre usted. Okay, eh, mi nombre es Karina. Eh, me gusta poco el deporte, camina por los senderos, eh, alto el gimnasio, y más. Y estuve, estoy en el, estoy desde el módulo uno. Ok. Ok, perfecto. Very good. Thank you, Karina. Very good. Uh, ¿Quién más me falta? Eh, Ana, Ana Solís. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pues, en el, cursé el primer módulo anterior, pero igual, como blanca, no mucho el inglés, ¿verdad? Estoy tratando la manera de aprender porque me cuesta, me es difícil para comenzar, hace casi no, nunca fue de mis materias favoritas. Ay, no me digas. Pero, <risa> no, créame que no, casi nunca me gustó, pero hoy porque la empresa lo exige, ¿verdad?, y entonces me he sometido a esta gran prueba, <risa> esperando poder, como dicen, más o menos ir entendiendo, ¿verdad? Sí, fue mi primer módulo, pero quedé así como, uff, algo difícil, okay. pero no imposible, ¿verdad? Entonces, okay. este, mi meta es este, llegar hasta poder llegar a aprender, ¿verdad? Claro, entonces, Very este, good. Y después ah, le va a gustar, pido... Ana, ya va a ver. <risa> Ojalá, porque pido paciencia, porque si no hablo inglés. Y me cuesta entenderlo un poco, y la, más que todo la pronunciación, ¿verdad? Pues claro. quizás le pueden tener algunas palabras, pero para pronunciarlas sí me cuesta bastante. Ok, no se preocupe, Ana. Tengo toda la paciencia del mundo, crea. <risa> Gracias. Very good. Yeah, very good. Excelente. A ver, eh, creo que de los compañeros que se nos integran ahorita, creo que solo son ellos. A ver, Galileo, preséntese al grupo. A ver, cuénteles un poquito. Ok, my name is Galileo Herrera. I live in San Jacinto, San Salvador. I am 50 years old. Very young. <laughs> Thank you. And uh, my job is in, I work in Papa John's Pizza. I am QCC manager. All right. And I am very happy to see you and see all my partners 
and all my new partners too. Very good. Thank you, Galileo. Very good. A ver, thank de you. los que, thank you, de los que vienen igual del módulo pasado, aparte de Galileo, que son la mayoría, dos voluntarios más para que se presenten y luego en el camino se conocerán todos los compañeros igual. A ver, dos más, de los que venían del módulo uno. Voluntarios, y si no, yo escojo. A ver, Carlita, la veo tan sonriente, Carlita. <risa> No sé por qué sabía que me iba a decir claro, aquí. De la ley de la atracción, Carlita. Ajá. Ah, ok. Buenas noches a todos. Soy Carla Marisol Escobar. Eh, obligadamente estoy aprendiendo eh, el curso de inglés y ha sido muy bonito. Vengo del módulo 1 con, con la teacher y varios de los compañeros. Y este trabajo en Sagrisa, en, la, en el área de importaciones. Y me está gustando mucho el inglés, la verdad, sí me cuesta, igual que las compañeras que se presentaron, pero aquí estamos para aprender, ¿verdad? Y primero Dios nos dé la sabiduría para que logremos hablarlo, entenderlo, escribirlo y, y hasta dormidas y hasta vamos a pensar en inglés. Así que mucho gusto a todos y, y nuevamente buenas noches y bienvenidos a todos. Very good. Thank you, Carlita. Gracias. Very good. A ver, ¿alguien más? Uno más del uno o una más del que venía del módulo pasado. ¿No? No son así de callados, créanme. A ver, Carlos, Antonio, regálenos un poquito sobre usted, Carlitos. Sí, buenas noches, uh, especialmente a los compañeros nuevos, compañeras. Bienvenidos al grupo. Eh, mi nombre es Carlos Escobar. Mm, trabajo para Cotecna, una empresa privada. Eh, trabajamos en las aduanas. Y como dijo la teacher, pues... Eh, nos vamos a ir conociendo y qué bueno de que hemos tenido un buen grupo y, y pues a echarle ganas todos y ayudarnos entre, entre nosotros para sacarle el mayor provecho al, al curso. Very good. Thank you, Carlos. Very good. All right, guys, um, we're going to start. Okay, so we're going to talk about a simple present a little bit. So I'm going to share my book with you. All right. And then we're going to talk a little bit about simple present and review what simple present is. Okay, so here we have guys, we have unit one, I will be able to describe regular activities in the workplace. Cuando hablamos de regular activities, we talk about simple present. Okay, when I tell you, for example, I teach classes, I check my email, I connect to Zoom, I, I don't know, I, I prepare my lesson plans, I check the platform. Those are regular activities in the workplace, all right? For me to say that, I use simple present, okay? So simple present is very, very necessary for you to speak it and to use it properly, okay? So here we have, we're going to talk about this. It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Okay, so we have Mario and Sofia. And Sofia says, what do you do every Monday morning? Mario, I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important, okay? Now, Let's see, I need one Sofia and I need one Mario, all right? Can someone be Sofia? Thank you, Galileo, you're going to be Mario. Carla, you're going to be Sofia, thank you. All right, can you start, guys, please? What do you every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? 
I have to read a weekly report and attend a meeting in, I also have to organize meetings. Yes. Every two Mondays, how often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check, I check it once or twice a day. Great, you see very, very important. Thank you, Carla. Thank you, Galileo. That was very nice. I need another Sofia and I need another uh, Mario. I need volunteers, please guys. Me. All right, thank you. All right, Elizabeth, you're going to be Sofia and I need a Mario. Me. Okay, perfect, thank you. Start, Ellie. What do you do every Monday morning? I check my, my email and I call clients for the rest of the mornings. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting mm -hmm. every two, every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually, and I check it once or twice a day. Great. It is very important. Excellent. Thank you. Very good. Thank you, Elizabeth. Thank you, Avea. Let's see. Two more. The last two. All right, people that I want you to participate so you can practice a little bit of your reading. Let's see, I want a Sofia and I need a Mario. Thank you, Blanca. You're going to be Sofia. Who's going to be Mario? Someone to be Mario for me, please. Me, teacher. Thank you. What do you ever eat in Monday morning? Mm -hmm. I check my email and I call clients for rest of the morning. What about you? I have to hear a week report and uh, attend a meeting. I also have to organize a meeting every day, every day, two Monday. How often do you check your email? Do you check in every day? Yes, I do actually. I check in one or twice a day. Excellent. Very good, Blanca. Very good, Olga. Thank you. All right. So here, listen to the pronunciation, guys. And this is for everybody. All right. So Sofia says, what do you do every Monday morning? What do you do? Es como que unimos el sonido. What do you do? What do you do? What do you do every Monday morning? All right. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? All right. I have to read a weekly report. And attend is not attend, it's attend, attend a meeting. I also have to organize, all right? The pronunciation is organize, all right? Meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, that's the pronunciation for that one, great. It is very important, okay? Solo un paréntesis, yo espero que tengan ahí donde anotar, ¿verdad? Un cuadernito, páginas, o no sé dónde están anotando, si lo hacen ya sea en papel o en una tablet o algo. Yeah, very good, para que ustedes tengan ahí para tomar nota. Y cuando hacemos como énfasis en la pronunciación, usted puede escribirlo, ¿verdad? Por ejemplo, a veces tendemos a decir a attend en lugar de attend, all right? Entonces, y le pusiera como tilde attend, all right? Para que se nos quede esa, esa pronunciación. Organize, all right? The pronunciation is organize. Uh, the other one is great. La última, the last one, where Sofía says great. It is very important, great. Y la T suena, great, all right? Very good. Here we also, let's see, eh, 
here guys, cuando vemos, y esto se los explicaba la vez pasada a los que vienen conmigo, cuando vemos ese it que está allí, no sé si lo logran ver, una el sonido, check it. All right. Si yo pongo el verbo read y luego it, read it, put it, take it. All right. So I link the sound, check it. I don't say check it every day. I say check it every day. All right. So it sounds like fluent and it sounds a little bit more. Right. Okay. So here. I have a question. Yes, what's your question? I have a question. Yes, what's your question? In in the in the do you check it? Uh-huh. Cuando cuando se une el sonido, entonces la i no suena como it, sino que como e. Casi como una l. Very good. All right. No, nosotros tendemos a decir it porque la i para nosotros es i, cierto. All right. But in English is it. All right. It. Es como más cerrada la I que pareciera una E para nosotros. Entonces, cuando uno el sonido, Eli, I have check it, put it, take it, uh, I don't know, eh, find it. All right. No importa el verbo que se le anteponga al it, Eli, siempre lo uno, uno ese sonido. I link the sound and it sounds like it. Check it, check it every day. All right. No es una E tal cual para nosotros, pero bien, bien parecida al sonido. Very good. All right. Very good. Um, let me see. Do you guys understand everything about the conversation? Do you understand the conversation? Yes. No problem. All right. Very good. Okay. So see here it says, what do you do every Monday morning? Okay, let me see here. Edwin Valmore, can you tell me two activities, Edwin, that you do every Monday morning, not Tuesday, not Wednesday, not Thursday, only Mondays, Edwin. Okay, I, I check my email. Okay. And I read the book in the morning perfect very good you check your email and you read a book very good let me see um galileo what do you do every monday morning only mondays galileo every monday i turn on my computer and read every emails all right uh, so uh, after mm -hmm. i uh, sign some documents. Perfect. Very good. Thank you, Galileo. Very good. Judith, what do you do every every Monday morning, Judith? Normally, I wake up a little uh, later. Okay. Because a late. I, I work at home today. Right. Okay. Yeah. Very nice. That's very good. And nice. then uh -huh. I, I connect to a meeting, a little meeting. Okay. With my boss. Okay, perfect. Very good. Thank you. Olga, can you tell us what you do every Monday morning, Olga? Uh, I get up at the five. Okay, you get up at five. Uh -huh. um, to prepare breakfast. Okay. Of my diary. Okay. Uh, go the, I go to the work eight. Eric Knight. Okay. And in the first, I check the 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 check it uh, the document, um, and and then off the computer. Okay. Very good. Perfect, Olga. Thank you. Very nice. Thank you, Karina. Can you tell us what do you do every Monday morning? Perdón, pero no lo entiendo. Okay. What do you do every Monday morning? Like, for example, Karina, I, every Monday morning, I check my, my classes. I prepare my classes. I, um, I connect to a meeting. All right, in your job, Karina, what do you do in the morning on Mondays? Do you check your email? 
¿Qué hago en la mañana? Ajá, in the morning of Monday. Monday mornings, yes. I, I wash. Uh -huh. eh, eh, I work. Ok. Uh -huh. Eso. No me acuerdo cómo se dice. I shower. Ah, you take a shower. Yeah, you take a shower. Very good. Mm -hmm. Yes. Pero okay. no sé cómo la palabra primero cómo decirse ahí levantarme. I I um I get up. Ah, uh, uh, okay. I get up. Uh -huh. I, I shower. Yes. I warm. Okay. Very okay. good, Karina. Excellent. Very good. Thank you. Good. Good. Very good. Thank you. Let me see here. Um Jose Eduardo, what do you do every Monday morning? Uh, I have, I have, um, I have a meeting. No, a meeting, a meeting, mm -hmm. seven at the clock. Oh my goodness, very early. Uh -huh. You have a meeting at seven o'clock. What else? <laughs> okay, so you go out to, to uh -huh. Uh -huh. you go out. Okay, of the office. Very good. That's okay. William, can you tell me two activities that you do every Monday morning, William? Your microphone, William. Sorry. That's okay. I get up, take a shower, teacher. Okay, you get up and you take a shower. Do you go to work? Yes, too. Do you go to work, to the office, to the company? Yes, yes I am a coach. Oh, you're a coach. Oh, yes. okay. Okay, very good. Okay, it's interesting. Very good, thank you, very good. And let me see one more. Let me see, Luis Manuel. Um, can you tell us two activities that you do every Monday morning? Um, I review the newspaper. Okay. And I drive to my work. Okay. All right. Very good. Okay. Let's see. Listen to uh, Manuel said, I the news Luis Manuel said I check the newspaper and I drive to work okay that's what he said all right so Edith I mean Edith Judith I changed your name now Judith Judith what does that's new <laughs> I know eh? I'm sorry what the last course was Carlita now it's you Judith what does Luis Manuel do every Monday morning he checks the newspaper yes and uh -huh. he drives to her to his work thank you very good all right <laughs> so he checks the newspaper oh and he goodness. drives yeah and he drives to work yes ellie mm, Excuse me? check the new paper is document is document check document yeah no. i mean in, in the case of I don't, the newspaper, I, I don't it, understand. Newspaper. Newspaper mm -hmm. is la prensa no, gráfica papel. o el diario de... Okay. Yeah. <laughs> Very good, Ellie. Yeah. So the newspaper is la prensa gráfica, el diario de hoy, el mundo, whatever. Those are like the newspapers. Very good. Thank you. All right. Very good. So remember that we're going to study simple present. Okay. So I just want to see something else here, guys. Just give me one second. All right, okay, so this is what we're going to do right now, guys. I'm going to share with you my presentation. So here we have it. All right, can you guys see Simple Present? Yeah? Acuérdese que esto es como un review porque todos lo vimos el módulo pasado, independientemente estuvieron conmigo o no, you study Simple Present, okay? So here we have Simple Present, a structure for Simple Present. And this you have to remember. Lo voy a... Lo voy a explicar, all right? If you have questions, 
Si les cuesta un poquito o no lo entienden del todo, por favor, deténganme y me dicen, teacher o Jessica, please help, ¿ok? So, this is the structure for simple present. Affirmative. Cuando hablamos de affirmative sentences es cuando usted cuenta algo que hace siempre o en el caso que sea una oración afirmativa. Vamos a ocupar subject plus verb plus S or ES en el caso que fuera he, she, it. Entonces yo vengo y yo digo, I check my lesson plan. Or I drive to work. En el caso de Carlos Antonio, yo puedo decir, he supervises uh, the new employees. All right? Or I say, um, Karina takes a shower. Ok, entonces vamos, sujeto, sujeto recordemos que puede ser I, you, he, she, we, you, they. El verbo de acción puede ser cualquiera y luego el complemento obviamente de lo que usted está hablando on your sentence. So subject, verb plus complement. When we have negative, we use do or does plus not. Entonces nos va a quedar subject plus don't or doesn't plus the rest of the complement of your sentence. Entonces yo voy a decir el Merubaldo doesn't speak French. All right, doesn't. Or I will say I don't, I don't know, I don't play soccer. Okay, or I say Dinora doesn't sleep. <laughs> All right, because, well, she does now. All right, because of me. Sorry, Dinora. All right, so those are the negative sentences. Do not se vuelve don't. Y does not se vuelve doesn't en la forma contractada. Obviamente, el doesn't lo vamos a ocupar para he, she, it only. Y el don't for I, you, we, and they. Y lo mismo va a pasar en question. En question vamos a tener el do or does, uno o el otro, no ambos, ¿verdad? Plus subject, plus the verb, plus the complement of your question. Do you work for Papa Jones? All right, does, I don't know, does um, Edwin work for um, the hospital? All right, entonces ahí voy a ocupar do. Si es para I, you, does for he, she, it. Como es pregunta, I write it first. All right, and then the subject and then the verb. Okay. ¿Tenemos preguntas hasta ahorita o estamos bien con esta estructura? Are we okay? Yes, guys. All right, no questions. That's perfect. Okay. Here, guys, you need to remember this. I, for affirmative sentences, we have I, you, we, they, plus the verb. En este caso, we're not going to add S, no ES, no IES. So I say, I go to school, we study English, they drink tea, you dance salsa. El verbo queda igual, no se le hace ningún cambio para ninguna de estas personas. I, we, they, and you. We have the, and then we have the rest of the sentence, okay? When we talk about he, she, or it, we need to, uh, we have the verb plus S, ES, or IES, all right? Recuerde que esto ya lo vimos el módulo pasado y decíamos cuándo voy a ocupar S, cuándo ES, when IES, all right? So, Paolo plays soccer. Guadalupe writes a report. She goes to school. All right, aquí estamos solo para que se recuerden o los, si no lo habían visto así, aquí está. Si el verbo termina en O, X, S, S, C, H, S, H, we add E, S to the verb. 
if the verb finishes in y but before the y there is a consonant we're going to change it to i e s entonces decimos i study ricardo studies all right por qué ese cambio porque está la y y antes de la misma hay una consonante quité la la y y la puse y latina más e s all right so this is the change okay si el verbo no termina con ninguna de estas que están acá, entonces simplemente le pongo S al verbo para he, she, and it. All right? Do you have any questions so far, guys? Voy a dejar de compartir. Do you have any questions? ¿Estamos bien? Blanca, do you understand? Yes. Olga, do you understand? Everybody understands, yes? O nos queda así como en duda. Si les queda duda, necesito aclarar Dudoso. la duda. Dudoso, Blanquita. A ver, a ver, no se preocupen. No es la única y yo sé que esto cuesta de repente. ¿Qué le causa duda, Blanca? Cuénteme. La forma de como de conjugar, creo yo, algo así. Es, ok. Dice, no, que esta va con, se le va a poner a das, no, y eso, oh. eso <ríe> se tiene algo confuso. A ver, um, eh, ok, a ver, le explico, Blanca. Cuando hablamos del presente simple, all right, obviamente tenemos af oraciones afirmativas, negativas y preguntas, ok. En la afirmativa, usted va a ir nada más, sujeto, verbo, predicado. No hay más nada, all right. Con el I, you, we y they, Blanca, al verbo no le pasa absolutamente nada, ok. Entonces yo digo, I go. Uh, we play, they dance, you eat, y el verbo es igual. En afirmativo, igual en afirmativo tenemos he, she, it. A esas tres personas en el verbo afirmativo sí le va a pasar algo. Y le va a agregar o s, o is, o ies a ese verbo. ¿Ok? Entonces yo voy a decir, you did goes to Guatemala. Beatriz plays the piano. I say Edwin Valmore studies English every night. Cuando conmigo yo dije I study English every night, pero como con Valmore digo he studies, y hay una S ahí. Ahora, no solo es S, sino que es IES. Porque termina con Y y antes de la Y hay una consonante. Entonces quito la Y y agrego I latina más ES. Esas son reglas de ortografía. ¿Ok? Hasta ahí digamos que vamos bien. Pasamos a las negativas blanca y tenemos dos auxiliares. En español no tenemos auxiliares. ¿All right? En Spanish we don't have it. No sé si es más fácil o más difícil, no lo sé. Pero en inglés sí hay. ¿All right? Entonces tenemos dos auxiliares. El do y el das. ¿Ok? El do es el auxiliar para I, perdón que la voy a, I, you, we, they. El do le corresponde a esos cuatro. Y el das le corresponde a he, she, it. O sea, tercera persona singular. ¿Ok? Para hacerlo negativo, Blanca, yo voy a agarrar el do más la palabra not, lo uno, y me resulta en don't. ¿Ok? All right. Cuando tengo tercera persona, o sea, he, she, it, agarro el das más el lo uno, y me resulta doesn't. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo ahí? No. Cuando yo le digo a usted, Blanca, yo no entiendo, ¿sí? Yo no entiendo. I don't understand. En inglés para decir no es don't. Yo no entiendo, pero también le cuento que Carlos Antonio no entiende, que es una tercera persona singular, en este caso he. So I will say he doesn't understand. ¿Ok? Entonces, ocupo el doesn't porque es tercera persona singular. He, she, it. El típico I don't know que nosotros decimos y decimos I don't know. 
All right, que por cierto no se dice así, ¿verdad? Se dice I don't know, pero es ese mismo, el I, el do plus el not unido nos queda don't y el no de saber. Yo no sé, I don't know. All right, entonces el don't es para I, you, we, they, el doesn't para he, she, it. All right, y luego está la pregunta que volvemos a utilizar los auxiliares. El do le corresponde para I, you, we, they y el doesn't para he, she, it. El does, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anteponer estos auxiliares al principio de mi pregunta. Entonces, yo vengo y le digo, William, do you play soccer? Yes. Do you... <laughs> Very good. Yes, you do. Yes, I do. Yeah, I know. Do you play soccer? O le digo a Eli, Eli, uh, do you work at university? Y me va a decir, yes, I do. All right, do you work? Si yo no supiera y le pregunto así como chambre, ¿verdad? Dinora, does Galileo work for Papa John? Does, porque es Galileo. Estoy preguntándole a Dinora de una tercera persona. That's why I use does. Y Dinora me dijera. Yes, he does. Yes, he does. Very good, Beatriz. Very good, Dinora. Yes, he does. Very good. Does Galileo. No puedo decir do Galileo porque no estoy hablando con él directamente. All right. Entonces, el does, Blanca, es for um, he, she, it. Y como es pregunta, lo antepongo. Igual que el do, yo le hago una pregunta directa a usted y le digo, Blanca, por ejemplo, Blanca, do you have children? Y usted me dice, yes, I do or no, I don't. ¿Verdad? Porque estoy hablando directamente con usted. All right. Si, no le si yo le pregunto sobre Carla Marisol, le digo, Blanca, ¿does Carla Marisol have children? ¿Does Carla? Porque usted no es Carla, usted es Blanca. All right. ¿Does Carla? Y usted me dice, yes, she does. En el caso que supiéramos que sí o que o fuera que no, ¿verdad? No, she does. ¿Ok? Entonces, en, el, en las afirmativas, Blanca, no necesito auxiliar. Solo es el verbo, ¿ok? Con el cambio de las terceras personas. In negative and in question, I have the auxiliary. Do, does, obviamente en negativo, don't, doesn't. En inglés yo no puedo decir, I no speak English. Bueno, sí lo puede decir, pero no es que esté correcto. Usted dice, I don't speak English. ¿Verdad? Y me preguntan, pero ¿y por qué? Porque así es. All right, I don't speak English. You cannot say I no speak English, all right? You say I don't speak English, all right, Blanca? Yeah? Thank you, teacher. Vamos yes. más o menos. No se preocupe sí. que esto toma yes. tiempo, ¿verdad? It's okay. All right, veamos entonces. I'm going to move here. Anybody else? Everybody understands simple present? Yeah? No problem? Super. All right, let's continue here then, guys. All right. A ver, can you take a picture of this, guys, please? Vamos a hacer la primera, la primera actividad. No va a ser muy larga porque ya casi nos vamos a, a tomar la segunda asistencia. Y esta actividad la vamos a hacer rapidito. A ver, can you take a picture of this, please? Finished? Did you finish yes. That? yes, excellent. Ok, ¿qué van a hacer? Lo único que van a hacer ahorita, se van a ir rapidito a sus grupos, all right? Lo que van a hacer es pasar ese verbo, no quiero oraciones, I don't want any sentences. Si el primer verbo decía play, páselo a tercera persona singular. Place. All right? Si usted vea si le solo le pone S o le pone IES o le pone ES, ahí vea usted. All right? Ustedes decidan cómo lo van a poner. Cuando Segunda asistencia. All right, let's go right now. Only the verb to third person singular. I don't want sentences right now, okay? So I'll give you like five minutes. Yo creo que en cinco minutos terminan eso, rapidito. All right, let's go here, guys. Just give me a second here. We have 18 participants. Todos los verbos. Yes, please, Eli. Yeah, all of them. Let's go. Y los verbos le debemos tomar fotos. No le tomé la foto. Ahorita, Blanquita, no se preocupe. 
Don't worry, Blanca. Aquí vamos. There you go, Blanca. Finish, Blanca, ya. Yeah. Go, swim. Hi, teacher. Hi, Galileo. Hi. You polish, ¿cómo es? Castigador, polish me. Algo así. Polish. Castigador. Polish. You polish to me. Yeah. We are working with Ignora. So yeah. Yeah. <laughs> Yeah. Uh, and yeah, we got we you got, got it. Her. You finished? Yeah. yeah. Got right. swim, run, yeah, start, we got it. Paints, drives, does, buys, plays, brushes, okay, lives, washes, carries, 
service, help answers, has, reads, stays, phones, writes. Perfect, you guys are, you guys are the best. Yeah. <laughs> That's nice. Yeah. All right, we're, we're gonna um we're gonna wait for one more minute because some of the groups are not finished yet. All right. Okay. okay. Thank you. Sinora repeats repeats all verbs. Okay. Go ahead. <clears throat> Goes, swims. Runs, studies, paints, drives, does, buys, plays, brushes, leaves, washes, carries, helps, answers, has, reads, stays, phones, writes. Great. So who no. did you know everything, Galileo, or did Nora help you? Did Nora help me? Excellent. Yeah. Very good. Hey, Galileo and Dinora, what happened to Sandrita? Do you know? No. Boy, we miss her. I know she's not in the list. No. I, Why? Really? Mm -mm. I don't are know there, if she's in another group. Are there other group? Yeah, there are oh, many other okay. groups, but I don't know if she's in any other group or she just didn't continue. I don't know. Yeah, we we need to we write. Need to write to her. Yeah. Yeah. We need to write to her. Yeah, I was and... kind of like sad when I didn't see her name because I saw your name and and Dinora's and Carlita's, but I didn't see her name. Yeah. It, uh... She is only miss in this list. Yep, pretty much. Yeah. The rest of the the rest of the group, we are all. I think so. We're missing um I can't remember who we're missing, but we're missing a couple. La Morenita, okay. Rocio. Mm -hmm. uh, but I think it's because she was pregnant. Uh, uh -huh. Yeah, we're missing Rocio, like, you're right, yeah. Yeah. Pero podemos bueno. escribir, escribirle a Sandrita para que vayamos a comer. Of course. Sí. <laughs> we have to. Uh, that is an hecho. Of I course. Will, we, we will do. Yeah, we will plan it. Very good. Yeah. Remember that yeah, he's yeah. intense, Dinora, so. Yeah. <laughs> que ponga fecha y hora y ya. Uh, <laughs> intense. On, the, on the second week. You know what, that's court. perfect. Yeah, next week. Yeah, yeah. that'd be nice. Maybe, oh. if, maybe Wednesday <laughs> or Thursday. I think the Wednesday is better for me. Yeah. Yeah, Wednesday the, is better for me, yeah. For sure. The same time, the same, same place. Uh, place. Exactly. Cool. <laughs> Perfect. <laughs> All right, we're gonna go back right now, guys. Okay. 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 Thank you. All right, guys, very good. So we're back. Okay, so Karina, for go, what is the verb, um, Karina, para tercera persona singular? Okay. Uh -huh, Karina, what would be the verb? Uh -huh. Perdón, no recuerdo. Okay. Okay, that's okay. Someone else to tell me what the verb would be? No, no recuerdo. All right, that's okay. So let's see. Galileo, what do you have for number one then? Excuse me? Goes, right? Very good. Goes. Very good. Thank you. 
All right, um, Olga for number two. Swims. Swims, right, very good. Oops, excuse my mistake. There you go, run. Number three, guys, what would be number three? Anybody? Edwin Balmore, can you tell me run? Is runs. Runs, perfect, very good. Judith, number four? Studies. Studies, right, like this. Just check your spelling. Carla, Carlita for number five. Carlita. Paints. Paints, very good. Paints, yes. All right, so we just need to write an S here. Carlos Antonio, can you do number six, please? Drives. Excellent. Drives, very good. Let me see here. Uh, Elizabeth, what about do? Does. Excellent. Does. Very good. Blanca, what about buy? Number eight. Buys. Buys. Perfect. Yes. Very good. Thank you. Jose Eduardo, play. Jose Eduardo, play. Ahorita, teacher, se me. <laughs> Para apretar el audífono. Eh, place, teacher. Place, perfect, very good. Place, yes. Very good. William, what about number 10? Brush, teacher. How do you spell it, William? Can you spell it out for me? S -M -B -R -U -S -H. That's it? Brush is the um, no. E S. Excellent. Very good, William. Thank you. Dinora, what about leave? Leaves. Leaves. Very good. Beatriz, what about wash? <laughs> Beatriz? Washes. Excellent. Washes. Very good. All right. Elmer Ubaldo, what about carry? Spell it out for me, Elmer. Carry. Okay. J -A -R -R -J -F like this. J -A -R -R -J -F like this. Why? Like this? Elmer. No. Luis Manuel, how do you spell carries? Uh, I have a uh, Excuse me. How do you spell carries? Uh, C A R R A W R A I E S. Thank you. Very good. Thank you. All right. Uh, let me see here. Uh, Anna Karin, can you? How do? How, what about help? Helps. Excellent. Very good. Helps, right? Carlos Alfredo, what about answer? Answers. Excellent. Good answers. Very good. What about have? What about have, guys? Edwin Valmore, have? Is haps. No, Edwin. Or how do you spell it, Edwin? H. A B E S. No, Edwin. Sorry. Has, Has. very good. <laughs> That's okay, Edwin. El primer día se vale. A ver, Judith, number seventeen. Reads. Reads, very good. Olga, number eighteen. How do you spell it? S T. E, y, e, e, no, no, S, T, no, S, T, A, Y, is, yeah, it stays, very stays. good, yes, very good, yes, all right, Blanca, what about phone? Phones. Phones, yes, of course, very good. 
And the last one, let me see here. Ellie, what about right? Right. Right, very good. All right, that's the spelling, uh, right? In, yes. In, in form, porque lleva una S, si no es un, un teléfono, ¿qué es form? Ah, lo que pasa, Eli, que en muchos casos en inglés el, hay palabras que son nombres o sustantivos o verbos. Entonces, phone lo conocemos como este es my phone, ¿verdad? Pero en este uh -huh. caso está actuando como verbo, que es llamar. Uh -huh. Entonces, yo le digo, eh, Eli, I phoned you yesterday. La llamé ayer. O oh, I called you. Dos, Eli. All right. Entonces, en este caso, el phone no está actuando como sustantivo o nombre, sino como verbo. Ok, como acción. Uh -huh. Very good. Okay. Excellent. Very good. Thank you. All right, any other question, guys? No more questions? Sacaron bien la escritura de los 20 verbos en tercera persona singular, yes? Yes. Excellent, very good, thank you. Acuérdese que have, ese nos da problema a veces, ¿verdad? Have is has. Nunca va a ser haves, sino que has. Edwin jamás se le va a olvidar, se lo prometo. All right. <laughs> very good, Edwin. A ver, paso la siguiente. Ya no se me olvida. Yeah, I know, very good. A ver, Alex Humberto Saldaña Rodríguez, not here. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejía. Present. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Carlitos, Carlos Antonio. Um, Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. Edwin Valmore Flores Gómez. I'm here. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Francisca Elizabeth Martínez Gámez. I'm here. Gonzalo Valle Valle. José Eduardo Guzmán Álvarez. Present teacher. José Galileo Barrera Hernández. Present. Thank you. <laughs> Uh, Carisa, uh, Carla Marisol Escobar Arbaiza, there I go again, Carlita. Ajá, Present. Carlita, thank you. Eh, Luis Alfonso Martínez Pérez. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present teacher. Norma Lizer Quintana Mancía. Olga Marina Contreras Acosta. Yeah. Thank you. William Mauricio González García. Present teacher. Yolanda Melanie Pérez Enríquez. Ana Karina Cruz García. And Ann, Ada, perdón, Ada Karina. Present teacher. Thank you. And Ana Karin Solís López. Present teacher. Excellent. Thank you. All Come right, on, teacher. Sorry. <laughs> Me. <laughs> Ana Ito. <laughs> Me too. Me too, teacher. Me too, who? No, Carlos Antonio sí dije. Yes. Yeah. Sí, lo, no, pero Ana, you did por ti, Bautista. Aquí está. Thank you. <laughs> Sorry. All right. It's Monday, guys. All right. Okay. So let's continue here, guys, with this. Ya van dos. I know. You're the chosen one. <laughs> All right. Read the questions and choose between do or does. No nos vamos a ir a ningún grupo ahorita. I want you to do this right now. This is a question, okay? Léala y póngale acá si va a ser do o does, nada más. All right? Si gusta, copiala todas y no solo ponga number one, do, number one, does, como usted quiera. All right? Léala, les doy cinco minutos. Me van avisando when you finish, okay? Do or does.
Teacher. Yes, tell me. Le vamos a contestar ahorita así por o, o se lo vamos a o usted va a preguntar. Eh, ahorita solo tenía que ponerle do o does aquí, ¿verdad? Ya terminó eso. Yes. All right, okay. Solo ahorita eso. Okay. All right, thank you. Everybody else is finished? Yes. yes. Excellent. Very good. All right, very good. Okay, so number one, Ellie, do or does, Ellie? Mm, yo le he puesto do, pero tenía dudas en das. Ah, está hablando, Ellie. Está hablando uh -huh. del papá de, de alguien. Exacto, all right, very good. Entonces sería das, mm. das your father. A veces nos tendemos a confundir por el your que está aquí, ¿verdad? Mm. Pero ese es posesivo. No es, el, no es el pronombre normal, digámoslo. Entonces es, does your father, hablamos de un él, de, él, de tu papá o de su papá. So, right? Does your father work in an office? Very good. What about number two? Uh, Beatriz, what do you have for number two? Does she? Excellent. Does she have colored pencils? Very good. Blanca, number three. Do or does? Do. Okay. Excellent. Yes. Do they brush their teeth after breakfast? Excellent. Very good. William, number four. Uh, William, your microphone's off. Yes, that's teacher. That's Raquel. Visit the museum in the city. Perfect. Dinora, number five. Do you study law at the university? At university. Very good. Thank you. Karina, number six. Karina, no? Do. For number six? Do. Does, it would be does. does. Yeah, does Mr. Smith to work, very good. Luis Manuel, yeah. what about number seven? Seven, I have a does. Excellent, does the bus. Hey, uh, does the bus arrive at uh, 11 o'clock? Uh-huh. Pero ahí hay un error. Guay. Pero es, es mi error. <risa> Does the bus arrive? Espérenme que no puedo vivir con eso yo. Hold on, guys. I'm just gonna... Does the bus arrive? Tenía S el verbo y no, lleva, no debe de llevar S. ¿Se fija? ¿Se fijó, Will? Uh, Luis. Yes, teacher. Yeah. Does the bus arrive? Ahí había... Uh, no sabía... Y yo había puesto... Se me había ido la S ahí. Y no puede llevar S, all right, porque estamos hablando de das y cuando ya llevamos el das ahí, ya el verbo ya no necesita S. Okay. A ver, se los pongo de nuevo. Acá está. Give me a second, guys. All right, entonces nos quedaría, does the bus arrive at 11? All right, does the bus arrive? No lleva ese acá porque vamos does. Number eight. All right, let me see here. Um, Carlos Antonio, can you do number eight? Das, Clara. <gasps> Carlos Antonio Escobar, seguro, are you sure? No. <laughs> <laughs> Do, do Clara and Juan yes. play basketball? Yes, very good, because we have two people, Carlos do, Antonio, they, yes. ¿verdad? Do Clara and Juan play basketball? Excellent, very good. Edwin Valmore, what about number nine? Teacher, es que solo leían al inicio, pero ah. eran dos. <laughs> That's okay. That's Sorry. okay. That's okay. No se preocupe, hacemos dos. <laughs> 
Edwin, can you do number nine? Okay. Does your best friend listen to rock music? Perfect. Very good. Excellent. Oh. And Carlos Alfredo, can you do the last one, please? Um, does Anna work with you? Does Anna work with you? Perfect. All right. Very good, guys. Okay. Um, teacher, so, I'm sorry that yes. I don't turn on my camera, but I don't have charging my phone. <laughs> okay. That's okay, Carlos. That's okay. I know you always okay. turn it on. That's okay. Don't worry about it. Thank you. All right, guys, do you have any questions about this? No questions about this? Sacaron todas, like, okay, do one dance? Yes. All right, very good. Let's continue here then. All right, now this one, give me a second. Something here. Okay, a ver. Esta que está aquí, this one, donde dice rewrite the sentences to negative sentences, tómale foto. Take a picture of this, please, right now. Finished. And take, an well, take another picture like this one. Rewrite the sentences with the subject in brackets. Ahora, esta que está acá, voy a regresar para explicarles. Esta que está aquí dice, rewrite the sentences to, neg to negative. Acá, you, these are affirmative sentences, the same information, negative. Ok, si diría, I play basketball, usted la va a cambiar a I don't play basketball. Ok, that's an example. All right. So this is what you're going to do here in this, for this one. And this one here, it says, rewrite the sentences. Subjects in brackets. Tenemos Kelly doesn't work on Saturdays. Quítele Kelly. En lugar de Kelly, hoy va a decir Joe and Sue. Si tiene que hacerle otro cambio aparte de ese, hágalo. Porque hoy va, va a depender de este subject que está en paréntesis. All right? Con la misma información, solo que en lugar que diga Kelly, hoy va a decir Joe and Sue. Y luego el, el resto, si usted le debe cambiar algo, le hace el cambio correspondiente, ¿ok? ¿Le tomaron foto? Did you guys take a picture of that? Yes. Ready? Yeah. Okay. We go back to our clan, our groups, and we're gonna work for those two, for the negative and to make uh, or to switch the subject. Okay, guys. So we're gonna go back to our groups right now. Hi, Karina.
Pues la mitad, porque... Ah, yo, yo, yo igual, yo, yo solo copio la primera y la segunda solo le, lo que no estamos modificando, porque de ahí para allá es lo, de, lo mismo. Ajá, cabal. Solo para ah. ubicarnos en la... Ajá. My classmates ah, studying. Study English. My class es, es, es yo. English. My class... For school. My, my don't classmate. Sería... My classmate, dice mi clase, no, mis compañeros, dice va. Classmate, ¿qué significa classmate? Pues bueno, no sé, fíjate, busquémoslo rapidito. Compañero ah. de clase significa William and Carlos. Compañero de casa. Eh, que sí, teacher. <risa> Gracias, teacher. You're welcome. Okay. Bueno, mi compañero de clase estudia English. Okay. Before school. Before school. Okay. Es my don classmate. Entonces sería para ellos. Entonces sería don't not. Don't. My classmate don't study English. Sí, teacher, estoy bien. Yes, William. My classmates don't study English. Very good. Yeah. Gracias, gracias. Study English. Ok. Siguiente viejo. She likes pop music. Mm -hmm. Pop music and adventure stories. Studies. She, she doesn't yes. like pop music. Para hacerlo negativo. Yes. She doesn't. She, she doesn't. She doesn't, she doesn't like, ver. Mm, solo que cuando es negativo creo que no se modifica el verbo, no es she doesn't like, put music. She, does, she doesn't like, sin ese. Uh -huh. Ah, teacher, sigue ahí, uh -huh. Aquí para estoy. que nos ayude, of verdad course. que sí, cuando es, cuando es negativo no se modifica el verbo. No, no lleva ese, like Sería no lleva ese. She doesn't no, regresa like. a su forma original. Uh -huh. She doesn't, she doesn't like. like pop music and adventure story. O no. En esa también se modifica en la última. No. Solo en la primera. Stories. Es que historias son historietas. Sí, exacto. Uh -huh. She doesn't okay. like pop no. music and adventure story. Ah, son historias, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, pero no es verbo en ese caso. No, exacto, okay. no hay verbo. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Next one. I play. I play the drum. I play the drum in the steel band. I don't play. I don't play. Ok. The drum in the school band. Or Jesus, entonces sería or Don Aunt Aunt. Esa es en la última. Sí, en la última. Our Aunt Cook. Chocolate case. Or use. Over is nuestra, entonces do. Yes. Over don't. Or don't. Or don't. Okay. Don't. What is out? Oops. Or is so. Our, 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 our es nuestro. No, no uh, our, uh, la, uh, la siguiente. Tía, tía. Perdón. Tía. tía. Oh, ok, nuestra tía, sí, sí, sí. Uh -huh. Nuestra tía. Yo la confundí con tío. Uncle. Yeah, uncle. Uncle, ah, uh -huh. es uncle. 
Anchor. Ok. Entonces, en esta sería Our don't don't out. Mm, our don't don't. Mm -hmm. Sí, yes. Yes. Ok. En la siguiente. Corrijanos, teacher. <laughs> Nos pasamos a la siguiente, Willy. Sí, si okay. la en, en esta es Kelly doesn't work on Saturday. Ah, Aquí yeah, sería sí. go and shoe. Pero sería. Vaya, aquí sería yo en su. Yo en su. Entonces sería. Yo en su. Sería dos. Doesn't, no, quiero ver, doesn't es, es para, para solo Kelly, pero como ya son dos, son they. Entonces, don't. Don't, don't. 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 Porque ajá, Kelly es ella y, y mm -hmm. yo en su son they. Or on Saturday. Ok. Mm. Ah, y es el caso contrario a la siguiente, que es they have breast, breast on the balcony. Y para María sería... Estás. María, María Half. Mm. María Half. No. ¿Cómo no? Sería María. Que... María doesn't have breakfast. Ah, hay que. No, espérate, pero es que, no, es que esta no es de pasarla de forma negativa. Solo es de ese Ah, entonces, entonces sería María. En, en, la, primera, la, en, la, de... primera, en la primera sí era negativa. Sí, 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 es correcto. Vaya, pero la segunda es María had breakfast on the, on the balcony. Sí, va. Ajá. Sí. Ya está en la segunda María. parte, ¿verdad? Sí. sí. Ok. En la segunda Ahí. oración es, es María had breakfast on the bal balcony. Sí. ¿Y ya hicieron la primera? Yes. Yes, teacher. ¿Cómo les quedó? Nos quedó... En la primera, Bruce doesn't work at a factory in the city center. Yes. The second, they do not visit their grandparents every weekend. That's correct. Tercero, my classmates do not study English before school. Okay. The, the last one... She doesn't like folk music and advent, adventure stories. Very good. Uh, fine. I don't play the drum in the school band. Okay. The, the other. Mm -hmm. uh, or do not own cook or delicious yes, or, own, or own, do not cook. Don't or doesn't, William and Carlos. Our yes. aunt. Don't. ¿Cuántas tías son? Dice un, nada, son, dice nuestra, es una tía. Vaya. Ah, es nuestra ella, es ella. Tía. Uh -huh. Es correcto, es ella. Uh -huh. Es en... That's right. Sorry, teacher. No, that's okay. Oh. Wow. That's Pero it. es our aunt doesn't cook. Our aunt doesn't cook, that's right, yes. Mm -hmm. Ah, uh -huh. Sin sí, la S. Exacto, porque lleva Dasset. Yes. yes. Ok. Ok. Vamos a la tercera de la segunda parte. Uh -huh. Uh -huh. My aunt. Mi tía. La oración dice, I don't not prefer drink apple juice. Es mi. I don't prefer. ¿En la tercera mm. estamos? Sí, en la tercera. Okay. So, sería my aunt. Eh, lo mismo sería tercera persona. Sería doesn't. Mm. Doesn't. Doesn't, ¿sí? My aunt doesn't prefer drink apple juice. ¿Qué pasó? Espera, espera, espera. Ya me salí de la...
Yo una vez. Te vestido. Hi Eli, hi Elmer, how are you doing guys? Finished? Yes. Excellent Eli, very good. All right, so let's check. Uh... The Eli is... Uh -huh. Let's check the um, Tevez. slide number two. Hold mm. on. Uh -huh. Brow Bra doesn't work. At... Pero no la escribí completa, solo la respuesta. Eh, pero las otras, Eli, donde tenían que cambiar los sujetos. Mm, bye. Ya en Sue, don't work. On Saturdays, right, very good. Okay, what about the, number two, Elmer? María, have breakfast on the balcony. María, have or María, has? Has. María, yeah. has breakfast. María, has breakfast, very good. Okay. On the balcony. Uh -huh. Okay, next one, Eddie. My arm does dancing. Doesn't, yes. Uh -huh. Doesn't prefer drinking. Very good. Number the next one, number four. Pan and Laura. Mm -hmm. uh, do okay, do stay red shorts stories. Ah, but it's a question, the, Elmer. Ajá. Continue, Eli. Ah, ok. Ya, <ríe> ya. Yeah, yeah. Entonces sería da, do pan en Laura. Ya. Yeah. Mm -hmm. Read, right? Tell it, read your story. Yeah. Very good. Ajá. Uh -huh. What uh -huh. about they, Eli? They do. They don't. They don't like to live in a city. Students, next one, Elmer. Uh -huh. They don't. Uh, they, the student goes to a school by school. By school bus. The students goes or the student the students go, Elmer. The student goes to a school pero by. Son, school pero bus. son varios estudiantes, the students. Entonces, ah, the entonces go. Uh -huh. Sí, sí. Yeah, leave it like the students leave go leave to. Very good. Mm -hmm. uh -huh. Next one, Telly. Mr. Stanley does? But it's a question, Ellie. Does Mr. Stanley? Uh -huh. Does Mr. Telling have a caravan? Very good. And the last one, Elmer. She don't, she don't, no, I can't She do, mm. she do speak Spanish or French? But it's negative, Elmer. She, ah, okay, she don't. No. It's no change. Yes, it changes. It's only adjective. No, 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 Elmer, you have to change don't for doesn't. She doesn't speak Japanese, okay. right? Ah, she doesn't. He doesn't speak Japanese or French. He doesn't yes. speak Japanese. Very good. Yeah, thank you. Very good. Okay, so we're going to finish. We're going to go back to the main session and then we're going to continue, okay? Yeah. Thank okay. you. Bye, guys. See you. See you. All right, I think everybody was able to finish. It wasn't so very difficult. All right, so I'm going to share my screen here with you guys. So we have it here. So the negative ones, all right. For number one, it says Bruce doesn't work at the factory in the city center. Acuérdese que después del doesn't, el verbo ya no lleva cambio, ¿verdad? No lleva inflexión. Bruce doesn't work. Number two, they don't visit their grandparents every weekend. My classmates don't study English before school. She doesn't like pop music and adventure stories. I don't play the drum in the school band. Our aunt doesn't cook delicious chocolate cakes for us. So this is um, singular, all right? No se confunda. Aquí dice nuestra, pero nuestra qué? Tía o tías, depende. 
Entonces nos vamos con el, este de acá. Este nos da la, el, um, con qué tenemos que ser el, el verbo. All right. So in this case, our aunt doesn't cook. Very good. Questions for this one, guys? Do you have any questions for the negative? No? Excellent. Very good. Let's go on here. Kelly doesn't work on Saturdays. ¿Cómo nos quedó esa, Galileo? Joe and Sue don't work on Saturday. Excellent, very good. Luis Manuel, number two. Uh, Maria has breakfast on the balcony. Balcony, yes. Maria has balcony. breakfast. Very good. All right, Carla, number three, my aunt. Dijo Carla. <laughs> yes, Carlita. Ah, okay. Es que se le habían cortado. My... I don't prefer uh, my aunt prefer drinking apple juice. My aunt doesn't, verdad, Carlita? Doesn't, my doesn't. aunt doesn't prefer. Very good. Judith, can you do number four? Do Pam and Laura read short stories? Do Paul and Laura read short stories? Very good. Elmer Ubaldo, can you do number five? They they doesn't like to live in, in a city. Are you sure, Elmer? They don't. They don't. They don't, they don't like. To live in a city. Perfect. Very good. Dinora, the students. The students. The students go to the school by a school bus. Mm -hmm. Very good. Uh, let me see. Blanca, can you do next one? Mr. Telling. Mr. Telling, he draws us. Oh, caro, caro. A caravan, yeah. Eh, yes. Does Mr. Telling, tuvo que haberle quedado, does, porque es pregunta, okay. ¿verdad? Does Mr. Telling have okay. a caravan? Very good. Okay, thank you. Uh, let me see. Anna, what about uh, the last one? We don't speak Japanese or French for she. Eh, sería she, she, well, she don't, or well, does. She doesn't. She doesn't, yes. Yeah, she, does, she doesn't speak Japanese and French. Excellent. She doesn't speak Japanese or French. Very good. Or French, excuse me. That's okay. No, that's fine. All right, guys. Very good. We have, we're going to continue here for like two more minutes and then we're going to stop. All right. Uh, let me see here. So this is what we were talking about that's on this. Life. Excuse me? Excuse me, no, no, excuse me, teacher. That's okay, that's okay. Uh, let me see here, guys. Here we're talking about this Mario and Sofia, all right? Do you remember what activities do Mario and Sofia do on Mondays? What does Mario do on Mondays, guys? Do you remember? Do you remember what activities does uh, Mario do on Mondays? He attends meetings for organize organize meeting mario he organizes meetings or attend uh, uh, he, he checks he checks <laughs> yes mario checks emails and call clients and call, call clients. clients very good what about sofia she reads yeah. a weekly report and attends meetings and meeting. attends meetings <laughs> and organizes <laughs> meetings too Estamos, yeah. Thank you, Bea. Organized meetings. Organizes meetings. Cuando la pongamos acá, como estamos hablando de Mario individual y Sofía individual, entonces decimos Mario checks emails and calls clients and Sofía reads a weekly report, attends a meeting, organizes meetings. All right. Now, this one is what do you think? Do you consider that it's important to check your emails every day, guys? Do you check your emails every day? 
Yes. Yes. Is it important yes, yes. for your job to check your emails? Yes, yes teacher. Yes. Yes, it is, right? Very good. Okay. Very nice, guys. All right, guys. So uh, we're going to stop right here, okay? Uh, because we need to go. Solo déjeme. Give me one second, guys, please. Bea, Beatriz, do, can you stay like a couple of minutes like today, like right now, Bea? Do you mind? Okay. Thank you, Bea. All right. And then tomorrow, Judith, you stay. On Wednesday, Blanquita, you stay. On Thursday, Al Carlos Alfredo, you stay. And Friday, Carlos Antonio will stay. All right? I think. Vamos a ir así. All right, guys. Los demás se pueden desconectar. Los veo eh, mañana a las 8 de la noche. Solo eh, Beatriz se queda un ratito y terminamos. All right? Thank you, guys. Mucho gusto. Yeah. Have a nice night. And do your homework. Bye. 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 Good night. Bye. 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 Anna, hi Beatriz. I'm hi, so hello. <laughs> sorry, sorry. So Beatriz, I'm so happy you're in class again. Yay! Thank you. <laughs> so how's everything? Everything okay, Bea? Yes, yes, everything is okay. All right, very good. So how do you find the classes, Bea? Last course, I didn't have a chance to to talk to you for a little bit, but now we do. All right. So how do you find yes. the classes? Do you find? I like because I, I have I. I have to practice a, a lot of things that I for, forget, forgot right, yeah. for the for the instant, the past, the use of the S in the DAS, right? You know, that kind of things I I I forget it, so I I you remember, remember the the uses, right? Okay, yeah, very good. Yeah, I think to your like you already have a level there, all right. So, but it's good that you're remembering things because that makes it like for you to speak a little bit better even all yes. right because you can communicate i know that but yeah sometimes we need to remember some basic rules and stuff so yes, because i i didn't know and i learned all that the at in all in, right yes i i i I suppose that I that I have to know, but I don't remember <laughs> what, what they use. Right. Yes. Uh, yes. And the, the thing in the clock. Mm -hmm. Until now, I understand why. Are you serious? <laughs> <laughs> All right. Very good. You see. Okay. Uh -huh. So sometimes, you know, sometimes we kind of like I don't know. Sometimes it's difficult when you have a level to start all over verdad? because sometimes you kind of think am i gonna learn something but yeah we learn because or we remember things or we finally understand something so that's very yes. good yes yes and, and when you talk i write some some words that i said oh that's the right word. okay you said, you said something that i that i you are the chosen one you said uh-huh i said oh the chosen that's... one yeah the elegido uh -huh. <laughs> Yeah, very nice. I, 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 I took the, all these those notes. I had a note. Right. Yeah, they help. They help. Mm -hmm. Very good. Do you use English a lot in your work, Bea? Yes, I, I use it for because I have to do levels. Okay. Labels. 
Labels, okay. Labels, and also my sisters, two of my sisters live in the United States. All right. So I have to uh, practice and, and with my uncle, no, it's not uncle, is the, my, los cuñados? Your brother-in-law. My brother-in-law, he, okay. he, does, he doesn't speak Spanish, so oh I- Oh my goodness, have to, yeah. He has forced me to speak in English and right. I- Right. Uh -huh. Okay. I, I feel that comfortable to, to speak. Right, yeah, of course. Uh -huh. But it's good because you have an opportunity to practice with them. Yes. All right, very good. Okay, very good. And remind me where you work, Beatriz? Crio, Crio Inversiones. All right, okay. Crio Inversiones. And I, and I also have to attend a audits okay. for people from a, a FDA. Oh, maybe it will be in English. Right, the yes. Part of the, that audit, audit, you have to write it in English. Okay, all right. Mm -hmm. So yeah, you, you need to use English quite a bit then. Mm -hmm. yes. Nice, very good, yeah, very good. All right, no, you're doing super great. And last, I was like, you know, every time I had someone else like waiting for the 10 minutes, I always thought, oh no, Beatriz, right? <laughs> because it's also important to see how you're feeling and if you need any help on anything, all right? But finally, we had the chance, Bea, all right? So I'm here. Okay. I, I don't have to, I, I don't like to participate that much because I, I know that it, that it's people that yeah. need more than me to practice, so. Right, no, but it's good. I mean, it's good that you, you do practice, Beatriz, and that's very nice. And whenever you have a question or you need anything else, let me know. All right, I'm here to help you and I'm glad to help you, all right? And I'm glad that you're learning something, all right? <laughs> very good, all right, very good, Bea. So we're gonna keep on talking a little bit about Simple Present, uh, because there, as you said, there are some other classmates that they need a little bit more help. All right, because like they either don't know or they they have forgotten about the usage of a simple present and the do and the does and the s or the es. Mm -hmm. If you don't practice it, you forget it. Yes. All right. So it's very important for them to practice and it's very basic, so they need to understand it very well. All right, because later, for example, next course is simple past a lot. All right, so they, if they don't understand simple present, it's a little bit more complicated to understand something else. All right, mm -hmm. so we're gonna continue a little bit with simple present this week. All right, mm -hmm. and then we're gonna move on with other topics, all right? Okay, thank you, okay. Thank you, Vea, so much for being in class, and I'm very happy that you're again in my group. All and right. I'm happy that you're our teacher. <laughs> Thank you, yeah, very good. Because Thank I you. was, maybe she's not, because you said that maybe yeah. you were, but it's nice that you are our teacher. Yes, I'm here again. <laughs> have a very good pronunciation. I like it. Oh, well, thank you. Thank you. Yeah, very good. It's my pleasure to share something that I know with you guys. All right. So mm -hmm. go rest, okay? And I'll see you tomorrow. Thank you so much. All right. Okay. Yeah. Bye. Bye. Bye.